，搜狗看点，这里有你所有想看的点。Hello， 大家好，我们是熊猫糖 News p a n d a s Hello， 大家好，我是熊猫糖的卡斯。Hello， 大家好，我是熊猫糖的崔云峰。Hello， 大家好，我是熊猫糖的陈丁丁。Hello， 大家好，我是熊猫糖的齐哈。Hello， 大家好，我是熊猫糖的石七军。感谢搜狗 AI 录音笔对本节目的大力支持。恭喜熊猫糖发行新一批啦！快来给大家安利一下吧。对我们刚刚发行的，然后新一批叫《大惊小怪》。嗯，这次一批一共有四首歌，每一首歌都是想传达的东西不一样。《大惊小怪》这首歌在单曲里面是我们的主打歌，这次从制作、选曲，然后到后期都特别的非用心，用心很感谢公司。然后我们自己对这张一批也非常的期待。大惊小怪最吸引你们的地方是什么？我觉得是他的歌词，因为这首歌的内容就完全可能是表达了我们对现在当下的一个态度。从成团到现在，会有可能大家对我们的一个不同的争议的声音，也有对我们的支持。但是我觉得这动摇不了我们想成团一直做唱跳的这个决心。可能我们的确是比别人大一码，但是这也代表我们可能对这份工作更大码的热情。每个人都有一次最喜欢的。我最喜欢大惊小怪的一句歌词是“峰峰那一趴的”嗯。哎哎，你把我的小怪，我们俩不会说的，是不是想的一样的吧？试一下吧，来，三二三，我要在头顶就喷在。<笑>就这个词会让我就是脑海里的峰峰的头顶上真的长出一个盆栽来，我觉得特别特别有意思。我喜欢一句歌词：“我比你更狠一点，但比你也敢一点，不爽。”滚一边！其实我想的假想敌就是前面可能这条路不容易，会接下来会遇到很多很多的困难，但是我觉得我们五个人会一一打破他们，就让所有的困难滚到一边。我比你更干一点，也比你更黑一点，不爽滚一边。最喜欢的是，也是我们俩唱的那一句，就是是谁是谁规定的男生腹肌不能一整块？我觉得就很有态度，你知道吧？很代表我们。第二段的词是是谁规定的女生裙码不能太短？有外人喜欢这一句，是因为当时其实，在录音的时候，就是我其实唱的很正常，然后老师说不行，你唱的太正常了，你要稍微带一点破音。呃，我跟卡斯来试一下，五六七。是谁规定的女生的裙摆不能太短？他就是要把那个太短，就是要唱破音，你知道吗？这整首歌的词其实就是告诉大家，不要太在意别人的眼光，做自己自信的时候，你做什么都是成立的。以梦为马 MV 里面几位有穿一样的衣服，放眼望去就是个五胞胎啊！你们快来给六人科普一下每个人性格和外貌最大的特点吧。熊猫堂里边脸最圆，唱歌最好的，因为脸圆，你的头腔共鸣才能完成。<笑>打扮的最利整的就是他吧，说洋气点。我们是怎么不利整？<笑>就最 fashion 的那个，就看起来 pose 最最杂志的那种感觉的。给<笑>。哦，其他的话就是我们团里的最强大脑的气音 vocal。十七就是我们团身高最高，最喜欢放电，然后最喜欢跳舞的。卡斯是我们团呃笑声最洪亮、最魔性、熊猫堂的大善人。我希望我跟我的粉丝朋友们都能做个好人。我希望大家多做善事，然后多说善意的话，就是这种的。所以我就是自封为大善人，希望跟他们共同进步。通过节目，熊猫堂开始走进大众的视野，在大厂的几个月带给你们最多的是什么呢？我觉得真的是很棒的一次经历，就是呃，知道一个好的一个 live 现场，从零到。一百分到底是要需要经历经历些什么？我们收获了很多的朋友，突破了我们呃可能没有尝试过的风格和没有尝试过的舞台。咱们肯定收获了一波观众，认识了我们熊猫堂，以及看到了我们熊猫堂对待唱跳、对待业务能力是认真的，关注度呃上升了之后，对自己的要求也会越来越严谨。收获了自信，为什么说收获了自信呢？我觉得我们几个放在其他人当中也不输。其实我觉得还是收获了很多的经验的。在看。过了那么多鲜肉之后，觉得自己跟他们相比特别之处在哪？我们也是小鲜肉，比他们大块一点。我们是大鲜肉，<笑>大鲜肉。从他们当中随便选五个，就是朋友去去组成一个这样，他们是没有我们五个这种氛围的。而且这种团感体现在脸上的是无法复制的。对。团徽最重要的是什么？团徽最最重要的是对也要一样，错也要一样，长得也可以一样。节目中自己最喜欢的舞台是哪个？初舞台《啦啦啦》，以及送给嗯 Lisa 老师的那支舞、嗯。没有表演之前，有觉得我们是合唱团的，有觉得我们是武术团的。初舞台表演完了之后，然后全场那个气氛轰起来了，点燃了，我们自己
也会很嗨。我觉得收获了这一波认可，也是很开心的。通过这几个月，你们对于偶像的定义有没有得到丰富？偶像是被选择的，那些喜欢我们的，觉得我们是他们的偶像，这是我们的荣幸。但是我们不会标榜自己说我们熊猫堂就是偶像。我们只是一个唱跳男团。现在粉丝最怕偶像塌房，在你们的观念里，什么程度算塌房？那我觉得不会在我们这边出现。你看，我们采访，我们完全不用去做人设。我觉得就是，这就是我们熊猫堂可能和其他不一样的地方。如果我们哪天说塌房了，就是我们变得不快乐了。对，真的是的，因为我们没有考虑过塌房。我们比如上舞台，我们就会考，只会考虑一下，哎，这个舞台的承重会不会塌？塌房？塌台？对，没有想到这个。开心就是我们的人寿。吃吃是不是吃？<笑>你好激动哦，真的。请美味来推荐一个最近爱吃的美食吧。我最近点的蛮多的是一个那个雷椒拌饭，那个雷椒加上去之后好好吃。我最近喜欢的是一个我以前不经常吃的东西，就是你。鸭血粉丝汤啊、呃，我最近就比较爱吃胡椒猪肚鸡，就是我觉得那个汤很好喝，然后吃专专门吃鸡，还有那个猪肚是不长胖的，所以嗯。哦、<笑>是猪肚本人告诉你的，对<笑><笑>，是你幻想出来的吧？<笑>然后我最喜欢吃的是酸菜排骨，就尤其我特别喜欢喝那个汤，只有汤的话我都能吃三四碗饭的那种。潮汕牛肉丸，然后最近我就蛮爱吃那个的。楼下就是训练室，所以点外卖会比较方便一点，然后吃完就会直接的训练。对于热衷叫外卖的朋友们，有没有什么想说的？就看各种满减，比如说有的店铺就五十减三十啊，五十减二十五啊，六十减三十，就是这种优惠力度很大的。我有一次是点了就是二十几个牛肉吧，<笑>然后三串鱼豆腐，还有两个面包片，加起来总共是七块六毛一还是多少？就我经常发现这种情况，我刚点完那个商品下架了。<笑>顶顶真的很会吃，他带我打开了很多新世界大门。我以前从来没有吃过牛板筋这个东西，就是那种零食猪皮，我以前也从来没吃过，就是炸鸡皮，我以前也从来没吃过。顶顶说很好吃，你尝尝，超好吃。我就觉得我很感谢顶顶，就带我就是打开了很多美食的大门。我觉得哇，太感谢你了，真的。说实话，你美食的大门真容易买。那你们觉得海鲜是大？我肯定是投辣炒，辣炒辣炒，我喜欢重胃口。我觉得是就是清真吧。其实每一首歌都有自己的专属味道，如果分别用一道菜来形容新歌，你们觉得哪道菜的味道最接近？我觉得大惊小怪很适合一种食物，猪肝炒花甲，看起来好像，嗯，这两个食材怎么会组合在一起？但是你吃完之后，你就会发现真香，就大乱炖吧，啥玩意都有。<笑>就是就是，像姜辣蛇这道菜，就是里面有姜，然后满盘子的辣椒炒蛇，就可能很多人就是会很惊讶，然后可能会怕或者说不喜欢，但是只要你吃到第一口之后，会让你就是回味无穷，可能和我们哥一样，听了他们的作品之后，哎，有点意思，然后把我们的所有的作品再一听的话，就可能对我们入迷了。推荐美食饺子，就在我这饺子也可以算是一盘菜，而且饺子就是虽然看起来外表朴实无华，但是其实里面的馅儿呢，什么都有可能，就像我们的一批一样，有不同的风格。来自扬州的蟹粉狮子头吧，它其实吃到里面的时候，它里面还是有很多内容，有很多就是蟹粉呐、啊，然后还是调配的非常的细腻的，就像我们这首歌一样的。刚看到我们的时候，大家哦，五个小胖子约约乎乎的，但其实我们我们的歌里面是有表达我们的态度和我们的内容在里面。对，右边这位青年，这个菜的口味比较接近。鳗鱼寿司，吃寿司的话不是要蘸那个芥末吗？就跟他的性格就挺像的，就挺杠的，就很上头。我觉得点点像荔枝，就是那个外面一看就很红。然后里面白白嫩，好吃好吃、哦，我最爱吃，我最爱吃，是不是？点点，很红，熊猫糖很红，<笑>很会。我觉得崔云峰像一杯饮料，莫黑桶，就是你看到它比较小清新，然后你去品它的时候，你会发现里面哎其实有酒精的，就像他这个年纪，<笑>然后他唱他唱的那个歌里面的那个感情。就感觉像是经历了四五岁的沧桑，就是里面带点酒，我觉得就是越喝越有味，不要被他这种小清新所迷惑，他还有他内心相对深沉的一面，挺好的，挺清香的，确实黑头没有很多，黑头，因为抹黑头。哈哈哈哈哈！真像，我就想到一个菜，可以是个玩具吗？玩具，尖叫鸡。
。还让我脑袋里想了一个菜，就是我妈经常做的那个小炒油菜。Why? Why? 就是它亮。不是，我听你圆一下、啊。他是在说你有才。有才、啊。这个我接受，这个我接受。啊、嗯。尖叫鸡，尖叫鸡，尖叫鸡，油<笑>焖大虾，这个就是看起来好像哎油油的，但你吃进嘴里就发现，哇，这个虾很新鲜，肉很嫩，嗯，是吧？马斯真是个大虾人。<笑>熊猫糖二七生也开始招募了，会不会有压力？其实不会有压力，就比如说，我觉得当时出来我们大马是一个小众，但是我觉得我们开拓了这个市场，用我们可能现在积极的生活态度去感染他们，我觉得他们也敢做我们这样做的事情的话，我觉得我们是很乐意的，嗯、然后也很期待他们的加入。所以你们想要标准一点就是他有潜力。和以及他确定他想做这个事情，他能够呃舍弃可能很多东西，愿意来到这里，我觉得就是可以。愿意吃苦。看到你们日常的小视频都很精彩，马上就要高考中考了吗？能不能现场创意来一个打 call 视频？来，我们一起就是把我们的新歌，然后改编一下，然后送给即将可能要考试的高考中考的学生们，希望你们的取得好成绩。来，三二一。语文、数学和英语，你作文、综合、体育，全部拿满分。关注搜狗看点，看点新鲜的。我们是熊猫糖 Blue Spiders， 我们下次再见啦。